നിത്യവും വിജ്ഞാനപ്രദമായ ശാസ്ത്ര അറിവുകൾക്കായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ മലയാളം വാച്ചു ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതികളിൽ ഒന്നായ ചാന്ദ്രയാൻ ടു പേടകം ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയതോടെ അടുത്ത ചർച്ചകളിൽ മുഴുവൻ സൂര്യനാണ് ആദിത്യ അഥവാ ആദിത്യ എൽ വൺ ലോകം മുഴുവൻ ഒറ്റുനോക്കുന്ന ഇന്ത്യയുടെ സൗര ദൗത്യത്തിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ അവസാന ഘട്ടത്തിലാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിൽ ആദിത്യ വിക്ഷേപിക്കാനാണ് ഐ എസ് ആർ ഒ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് നാനൂറ് കിലോമീറ്റർ ഭാരമുള്ള ഉപഗ്രഹം വിസിബിൾ എമിഷൻ ലൈൻ കോണോഗ്രാഫ് എന്ന പേലോടുമായാണ് ദൗത്യത്തിൽ പങ്കെടുക്കുക വൻ ഭാരം വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള റോക്കറ്റ് ടെക്നോളജി വിജയിച്ചതോടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി പദ്ധതികൾ എളുപ്പത്തിലാകും ചന്ദ്രയാൻ ടുവിന്റെ ജി എസ് എൽ വി ദൗത്യം പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വൻ വിജയമായിരുന്നു അതായത് ബാഹുബലി റോക്കറ്റിൽ ഇനി ഇന്ത്യയുടെ സ്വപ്ന പദ്ധതികൾ അതിവേഗം പറക്കും ഭൂമിക്കും സൂര്യനും ഇടയിലുള്ള ലഗ്രാഞ്ചിയൻ പോയിന്റ് ഒന്നിൽ നിന്ന് സൂര്യനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്താനാണ് പദ്ധതി സൂര്യനെ മുഴുവൻ സമയം തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ കാണാനാകുമെന്നതാണ് എൽ വൺ പോയിന്റിന്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആദിത്യ എൽ വൺ എന്ന പേരിലാണ് ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യയുടെ സൗര ദൗത്യം അറിയപ്പെടുന്നത് ഭൂമിയിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് എൽ വൺ വിശദമായ പഠനങ്ങൾക്കായി ആറ് പേലോഡുകളുമാണ് ദൗത്യത്തിലുണ്ടാവുക ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിൽ നിന്ന് പി എസ് എൽ വി എക്സ് എൽ റോക്കറ്റാണ് ആദിത്യയെ സൂര്യന് സമീപത്ത് എത്തിക്കുക സൂര്യന്റെ ബാഹ്യവലയങ്ങളായ കൊറോണയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് ആദിത്യയുടെ മുഖ്യ ലക്ഷ്യം സൂര്യന്റെ കേന്ദ്ര ബിന്ദുവായ ഫോട്ടോസ്ഫിയറിനേക്കാൾ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ താപനില എങ്ങനെ ഇത്രയും ഉയർന്ന താപനിലയിൽ എത്തിയെന്നാണ് ഇപ്പോഴും ഉത്തരം കിട്ടാത്ത ചോദ്യങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഇതിനു പുറമെ സൂര്യന്റെ ഫോട്ടോസ്ഫിയർ ക്രോമോസ്ഫിയർ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച നിരീക്ഷണങ്ങളും ആദിത്യയുടെ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് സൂര്യനിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച് എൽ ഒന്നിൽ എത്തുന്ന കണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം നടത്താനുള്ള ഉപകരണങ്ങളും ആദിത്യയിലുണ്ട് എൽ ഒന്നിന് ചുറ്റുമുള്ള ശൂന്യ ഭ്രമണപഥത്തിലെ കാന്തിക മേഖലയുടെ ശക്തി അറിയാനുള്ള മാഗ്നറ്റിക് മീറ്ററും പേലോഡുകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉണ്ടാകും